பத்து பேரோடு சேர்ந்து ஒரே மாதிரி ஊரோடு ஒத்துப்போயிட்டிங்கன்னா எங்கேயுமே எப்போவுமே நமக்கு வந்து கஷ்டமே வராது நீங்கள் இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அங்கே தான் நமக்கு வந்து அது ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக டீச்சிங் குள்ளே வந்தது நிஜமாகவே வந்து ஆக்சிடெண்ட் தான் முதல் விஷயம் நான் கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷில் எடுக்கவே முடியாது இது வந்து எனக்கு பெரிய வந்து ஒரு டாஸ்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியல் டூ இயர்ஸ் வந்து சரின்னு நெக்ஸ்ட் டே வாங்கினார் வரும்போது என்ன சொன்னால் உன்னோடய சீட்ஸ்லாம் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி என் கிட்டே சொன்னார் டு பி ஃபேங்க் ஐம் நாட் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அண்ட் ஆல் ஸோ ஐம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸோ அப்போ நம்மளால் எந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுங்கிறது ஒரு Today, we are going to meet architect Karthik Mahalingam. He is an artist, dancer and also the principal architect of Creators Inc. In this video, we have talked about Karthik's approaches towards an academician, a dancer, an artist and also the challenges that he is facing as a teacher and the changes that he has brought towards his syllabus which will improve the students' understanding towards architecture. Hello everyone. In order name Karthik. நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் திருச்சியில் என்னோடய ஆர்கிடெக்சர் எஜுகேஷன் வந்து நான் இங்கே சென்னையில் வந்து பண்ணேன் இப்போ கரண்ட்லி ஒர்க் பண்ணுறதும் சென்னையில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லலாம் இப்போ அகாடமிக்ஸில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபார் த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ நான் வந்து டென்த்து முடிச்சுட்டு திருச்சியில் வந்து எஸ்ஐடின்னு ஒரு ஃபேமஸான காலேஜ் இருக்குது அந்த காலேஜில் வந்து டிப்ளமோ சிவில் வந்து பண்ணினேன் ஸோ சிவில் முடிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு தேடும்போது ஃபர்தராக லேட்டல் என்ட்ரி சிவில் போகிறதா இல்லை ஆர்கிடெக்சர் போகிறதான்னு சொல்லிவிட்டு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது பட் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு நல்ல ஃப்ரீடம் இருந்தனால சரி சிவில் படித்தா அதுக்கப்புறம் நமக்கு மூணு வருஷம் தான் இருக்குது ப்ளஸ் நமக்கு ஆர்கிடெக்சர்னால் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் இயரில் தான் படிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அஞ்சு வருஷத்துக்கு என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் மைண்டில் வந்து போச்சு என்ன ஒரு இன்னொரு அதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா கசின் வந்து பெரியார் மனையமில் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தான் அவள் வந்து இன்னமும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படித்தா பட் அவள் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவானா ஆர்கிடெக்சர் பசங்க வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணாங்க ஏன் அவங்க பில்டிங் மாடல்லாம் வெளில இருந்து பண்ணுவாங்க மேஸ்டிக்கில் எல்லாம் வந்து மாடல் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி அதுவும் மைண்டுக்குள்ளார ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ப்ளஸ் வீட்லேயும் சாய்ஸ் வந்து நான் ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் வரைவேன் அப்படிங்கிறனால ப்ராப்ளி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு நாலு வயசுலேருந்தே வரைவேன்னு சொல்லி வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட ஒரு இம்பேக்ட் வந்து உள்ளே இருந்தனால சரி நம்ம பிஆர்க்கு வந்து சூஸ் பண்ணிவிடுவோம் ப்ளஸ் நமக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றலாங்கிறதும் ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்தது அடிஷ்னலாக எனக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து எப்போவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருந்தது இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சுங்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது பட் இதுவும் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்த விஷயம் ஸோ அந்த பத்து செமஸ்டர்னு பார்க்கும்போது சரி இன்னும் நம்ம அஞ்சு வருஷத்துக்கு வேலைக்கு போகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டடீஸை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ் அண்ட் நியூவாக சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருந்தது அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப வந்து அட்ராக்டிவாக இருந்ததுனால ஐ ஜாயின் இன் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஸோ ஐ திங்க் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஸோ அப்போ தான் சென்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்டட் இன் ஹிந்துஸ்தான் ஸோ முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அங்கேயே பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நான் ஈவன் தீசிஸ் பண்ணும்போதே எங்களுக்கு ரிவ்யூவில் வந்து விவேகானந்த் தான் வந்திருந்தார் ஸோ ஒர்க்ஸ் பார்த்துட்டு அப்போவே நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ வாஸ் பிளேஸ்ட் லைக் எம்என்சி மாதிரி ஐடி கம்பெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி எனக்கு நான் தேடணும்னு எங்கேயுமே வந்து ஒரு நெசசிட்டியே இல்லாமல் போச்சு ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் என்னோடய மேனல் ஒர்க் அண்ட் ப்ராஜெக்டோட அப்ரோச்சை பார்த்துட்டு அவர் வேகன்சி இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸோ இம்மிடியட்டாக முடிக்கும் போதே I just uh, uh, got my job. So, I went to the job and I worked on the job for a while. So, if you look at that, I had a lot of own projects in the job. So, I had a lot of own projects in the job. So, I started my own projects in the job. So, I started my job in the job profile. So, how many semesters did you have internship and where did you do your internship? Um, நான் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் இருந்தது 
அது கூட எங்களுக்கு மினிமம் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டேஸோ என்னமோ தான் எங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு ஸோ அது பண்ணால் போதும் கண்டினியூஸாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டியும் வந்து எங்களுக்கு கிடையாது ஸோ உண்மையாக சொல்ல போனால் நான் அப்போ தான் மெட்ராஸ்க்கு வந்த புதுசு இங்கே இருந்த அந்த நாலு வருஷம் எக்ஸ்போஷர் தான் ஸோ எனக்கு எந்த ஆர்கிடெக்ஸையும் இங்கே வந்து தெரியவே தெரியாது தெரிஞ்சுக்கணுன்னு நான் வந்து நினச்சதும் வந்து கிடையாது ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் போகணுன்னு சொன்னாங்க வீட்டுக்கு போனேன் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க ஸோ நான் ட்ரிச்சியில் இருந்து பண்ணேன் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நோன் பர்சன் யாராவது இருந்தால் பாருங்கன்னு சொல்லி தான் நான் வந்து சொன்னது இன்ஃபேக்ட் கிளாஸ்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தான் இப்போது லாஸ்ட்டாக வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஃபைனல் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் டெல்லி பாம்பே பெங்களூர் எங்கெங்கேயோ போனாங்க ட்ரிச்சியில் வந்து செக் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தாங்க பார்த்த உடனே எனக்கு அங்கே சண்முகம்னு சொல்லிட்டு இஸ் அ சீனியர் மோஸ்ட் ஆக்கிட் அவுட் ஓவர் தேர் அவரோட ஆஃபீஸில் வந்து எங்கள் அப்பா எப்படி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க ரெண்டு செகண்ட் தான் பேசினோம் பேசினோடனே ஓகே நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னார் சரின்னு நெக்ஸ்ட் டே வாங்கினார் வரும்போது என்ன சொன்னார் உன்னோட ஷீட்ஸ்லாம் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி எனக்கிட்ட சொன்னார் நான் எதுக்கிட்ட கேட்குறாரு அதான் ரெக்கமெண்டேஷன் உள்ளே வந்துட்டோமேனு ஒரு தாட்டில் நானும் இருந்துட்டேன் பட் நெக்ஸ்ட் டே நான் கொண்டு போய் என்னோட ஷீட்ஸ் எல்லாமே காட்டினேன் பைதன் நாங்கள் பண்ணும்போதெல்லாம் நிறைய நாங்கள் மேனுவல் ஷீட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அவர் ஷீட்டை பார்த்த உடனே அவர் வந்து வேறு எதுவுமே சொல்லலை இம்மிடியட்டாக எனக்கு வந்து ஒர்க் வந்து அலா அலாட் பண்ணி கொடுத்தாரு பட் அப்புறம் நான் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து தான் ஒரு நாள் அவர் போ நாங்கள் ஏதோ சைட் பை சைட் போகும்போது அவர் சொன்னார் உன்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஒர்க்காக நான் எடுக்கலை உன்னோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து உன்னை வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லி அது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பிகாஸ் எனக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க்கெலாம் எனக்கு ஆல்ரெடி நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தனால எனக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறது வந்து நான் ரொம்பவே குயிக்காக வந்து பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு ஆஃபீஸ்லேயும் அவர் என்ன மாதிரி ஜாப் பண்ணியிருந்தாருன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து த்ரீ வியூஸ் போடுறது தான் இப்போ நமக்கு ஸ்கெட்ச் அப்பு மேக்ஸ்லாம் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் வந்து மேக்ஸே வந்து அப்போ தான் நியூ டு ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ எல்லாருமே பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட்டு டூ பாயிண்ட்டு ஈவன் மல்டி பாயிண்ட்ஸு போர் சைட் வியூஸ்லாம் நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து லீனியர் பில்டிங்ஸ் வரைக்குமே எல்லாமே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நான் ட்ரைனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ காட் அ மேக்ஸிமம் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ப்ரெசன் ப்ரெசன்டேஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் வருவார் அண்ட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லீவில் தான் இந்த வேலை பண்ணுவோம் இல்லைனா லேட் ஈவினிங்ஸில் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் பண்ண வைப்பார் அவர் எல்லாத்தையும் மற்ற பீப்புளில் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு அவர்கிட்ட அவர் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு புக் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வருவார் அந்த புக்கில் ஒரு கலர் ஸ்கீம் இருக்கும் அதை பார்த்தா மனுஷன் நம்ம செத்து போயிடுவோம் அதில் வந்து நம்ம கலர் மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது அதை கொண்டாந்து வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்கீமை வச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவார் கார்த்திக் இந்த ரெண்டு ஸ்கீமில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கீமை வந்து ஒர்க் பண்ணிவிடுங்கம்பாங்க அவங்க ஆஃபீஸில் என்ன ஒரு புது கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம போஸ்ட் கிளாஸ் தான் பார்த்துருப்போம் அவங்க இந்த ஃபோட்டோ பிரிண்ட்டு போடுறதுக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவ்லாம் பிரிண்ட் போடுவாங்க அந்த ஃபோட்டோஸ்க்கு வந்து தே வில் ஆட் அ டென்த்துன்னு சொல்லி ஒரு பேப்பர்ஸில் இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் அதை கொஞ்சமாக கிழித்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா நமக்கு கலர் வரும் ஸோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ண சொல்லுவார் தட் வில் கிவ் யூ சம் ஃபோட்டோ எஃபெக்ட் அதனால் அவர் அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் பாரு நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக போஸ்டர் கலரில் ஒர்க் பண்ண ஒரு பர்சன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தது பட் போக போக அவர் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ண வச்சோம் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஆஃபீஸில் எவ்வளோ வந்து ட்ரைனிங் வந்து ஹார்டாக பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது நான் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக மேனுவல் அதுவே கஷ்டம் அப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்டர் ஷீட்டில் போட வைப்பாங்க பட்டர் ஷீட்டில் வந்து வியூ ஓகே ஆகணும் பட்டர் ஷீட்டில் வியூ முடித்த உடனே ஆர்கிடெக்ட் வருவார் ஒரு லன்ச் டைமில் அவர் வந்து பார்த்துட்டு அதில் வியூவில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க எலிவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏஸ்தட்டிக்கலாக வேணும் சொல்லி வெளி எலிவேஷனில் மாற்றுவார் மாற்றிட்டு அதை வந்து ட்ராயிங்கில் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ண சொல்லுவார் பிளான் அண்ட் எலிவேஷனில் ஸோ அப்போ நீங்கள் அரேஸ் பண்ணணும் அந்த ஷீட்டில் வந்து வேறு ஷீட்லாம் மாற்ற விட மாட்டாங்க ஒரு ஷீட் ஒட்டினீங்கன்னா நீங்கள் ஒட்டின
ஸோ அப்போ பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸோட அந்த வியூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஆஃபீஸ் சார்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு காப்பி ஆஃபீஸில் ரெஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அப்போலாம் இந்த ட்ரெண்ட் உண்டு ஸோ அந்த பெரிய வியூ ரிசப்ஷன்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு மெயின் லிவிங் ரூம்லேயோ வந்து அந்த ஃபோட்டோஸை வந்து மாற்றி வைப் மாற்றி வைக்கிற ஒரு ஹேபிட் அப்போ வந்து இருந்துச்சு இப்போ எந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்கிறது வந்து நமக்கு நிச்சயமாகவே ஒரு கொஷனபிள் ஃபேக்ட் தான் இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் பீரியடில் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்பைனல் கார்டில் பெயின் வந்து தான் நான் வந்து என்னோடய ட்ரைனிங் என்னோட மினிமம் டைமில் வந்து நான் நிறுத்தினேன் ஏன்னா நீங்கள் வியூவில் உட்கார ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது பெர்ஸ்பெக்டிவ் யூஸ்வலாக ரெகுலராக பண்ணவங்களுக்கு வந்து தெரியும் மேனுவலாக You cannot come out. நீங்கள் அடுத்த நாள் வந்தீங்கன்னா அது எந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே ஆரம்பிச்சது இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஈஸியாக முடிக்கணும்னா ஓவர் நைட் ஒர்க் பண்ண வைப்பாங்க அது மாதிரி நான் வந்து அந்த ஒன் எயிட்டி டேஸ் தான் நான் மினிமம் பண்ணினா கூட மினிமம் டேஸ் தான் நான் அச்சீவ் பண்ணேன் பட் அந்த மினிமம் டேஸில் என்னோடய மேக்ஸிமம் இன்புட் வந்து எனக்கு அவர் கொடுத்து சொல்லி கொடுத்தாரு என்னோடய லேட்ரு இயர்ஸில் வந்து அது இன்னும் என்னோடய தீசிஸில் இருந்து எல்லா எல்லோரும் லைக் டேஸாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க நான் அவர்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் ஷீட்டை வந்து நான் கொண்டு போய் ரிவ்யூக்கு வைக்கும் போதே நான் ப்ரெசன்டேஷன்ஸாக தான் ஃபைனல் ஷீட் எப்படி வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் நான் இந்த நாள் வரைக்குமே ஸோ ஆர்கிடெக்சர் ட்ரைனிங் எந்த இடம் போகிறோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அங்கே நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணுறோங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் லக்கிலி அந்த டைம் நாங்கள்லாம் மேனுவலாக இருந்தனால எங்களால் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிது லேட்டர் எனக்கு அது நான் டீச்சிங்குள்ளே போகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவுமே இப்போ வரைக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ பெருமையாகவே நம்ம சொல்லலாம் ஒன் பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் வரைக்கும் எனக்கு கிரிட் மெத்தர்ட்லேருந்து இந்த மெத்தட் வரைக்கும் தெரியும் ஈவன் ஐடிட் பர்த் சைட் வியூ கூட அவர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு ஓகே நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து யூஜி நான் முடித்தேன் இந்துஸ்தான்லேருந்து முடித்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் முடிக்கும் போதே என் கையில் ஜாப் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே எங்கள் கையில் இருந்தது ஸோ நான் ஜாப் பண்ணிவிட்டு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணேன் இன் மீன் வெயில் ஐ காட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நான் ஆஃபீஸில் வந்து குவிட் பண்ணிவிட்டு விளைச்சேரில் தான் நான் ஓன் ஃபார்ம் வச்சுருந்தேன் ஸோ அங்கே பண்ணிகிட்டு இருந்த டைம் போக நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டைம் நமக்கு உனக்கு நாங்கள் ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஸ்கீம்ஸ் அண்டு அந்த ஃபுல் ட்ராயிங்ஸையும் சில ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருவேன் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட்டை வாங்கினோமா மீதி இருக்கனால்லாம் வந்து செலவு தான் பண்ணுவேன் பண்ணினேன் தவிர வேறு எதுவும் பண்ணல ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வீக்லி ஹார்ட்லி இந்த மந்த் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணால் கூட டென் டேஸ்க்கு மேலே ஒர்க் இருக்காது மீதி டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன் நான் அந்த டைமில் தான் என் ஸ்டார்ட் அவுட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஏன் நம்ம வந்து சும்மா இருக்கும் வேறு ஏதாவது பண்ணலான்னு அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் துஷ்யந்த் குமார்னு சொல்லிவிட்டார் ஹீ இஸ் த ஒன் ஃபஸ்ட்டு என்னை வந்து டீச்சிங் குள்ளார இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு ஒன்றுமே சொல்லலை ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு காலேஜ் இருக்குது அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இல்லை ஆர்கிடெக்சர் ப்ராப்பராக சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஜஸ்ட் கம் அண்ட் கிவ் அ ட்ரை அப்படின்னே நான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் நோதாக சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ பாடுபடுத்திருப்போம் டீச்சர்ஸுங்கிறது நம்ம நல்லாவே தெரியும் அதை எஸ்பெஷலி ஆர்கிடெக்சரில் ஸோ மறுபடியும் நம்ம போய் அதே பொசிஷனில் நின்றா நமக்கு அது சரியாக வருமா நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுங்கிறது வந்து நிச்சயமாக மைண்டில் நிற்கும் அண்ட் டு பி ஃப்ரேங்க் ஐம் நாட் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அண்ட் ஆல் ஸோ ஐம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸோ அப்போ நம்மளால் எந்த அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுங்கிறது ஒரு விஷயமாக தடுத்துச்சு பட் என் ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னால் நீ ஒரு ரெண்டு நாள் வா ஜஸ்ட் லுக் அட் த கிட்ஸ் அவங்கள பாரு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ கண்டினியூ பண்ணு நான் கம்பல் பண்ணலன்னு சொல்லி தான் என்னை கொண்டு வந்துட்டு ஹி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஸோ இப்போ அந்த காலேஜ் வந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சின்ஸ் இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் காலேஜ் தமிழ்நாட்டிலே உங்களுக்கு ஃபேமஸான காலேஜ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏஷியாவிலே விமனுக்காக ஆரம்பித்த காலேஜ் டாக்டர் தர்மாம்பால் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த காலேஜில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் பார்ட் டைமில் வந்து விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டி மாதிரி நான் வந்தது ஸோ வந்து நான் ரெண்டு வந்தபோது ரெண்டு கண்டிஷன் தான் நான்
ரெண்டு பெஞ்ச் தாண்டி மூணாவது பெஞ்ச்லேருந்து என்ன பேசுனீங்கன்னே எங்களுக்கு புரியல ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்களுக்கு ஆர்கிடெக்ட்ஸே கிடையாது அந்த விதத்தில் வரையன்னு சொன்ன ஸ்டாஃபை நாங்கள் வந்து இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை முன்னாடி இருந்த பசங்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சுது ஸோ நான் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டோம் ப்ளஸ் நீங்கள் எடுத்த அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து நாங்கள் உங்களை வந்து நோன்னு சொல்லவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு அதுதான் ப்ளஸ்ஸாகவும் போச்சு நீங்களும் திரும்ப இங்கே கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக டீச்சிங் குள்ளே வந்தது நிஜமாகவே வந்து ஆக்சிடெண்ட் தான் என்னால் இப்போவுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ திரும்பி பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டீச்சிங்குள்ளே இருக்கேன்னு சொன்னால் என்னாலுமே இனிமேல் நம்ப முடியல விவேகானந்த <laughs> ஐடியாலஜிஸ் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸுங்கிறது வந்து பிஆர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளி இது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டிங்கிறது வந்து என்ன பேச்சுலர் டிகிரியில் இருக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு இருக்கும் தியரிட்டிக்கல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து அதை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோங்கிற ஐடியாலஜிஸ் மட்டும்தான் அவங்களோட மாஸ்டர்ஸில் வந்து விஷன் வந்து நமக்கு ஐடியா கிடைக்குமே தவிர மற்றபடி நம்மளோட ஸ்கில் அதாவது அந்த க்ரியேட்டிவ் ஸ்கில்லுங்கிறது வந்து மாஸ்டர்ஸில் வந்து பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது ஸோ பீங் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் பிஆர்க்கு வந்து மோர் தன் இனஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு அது மைண்டில் வந்து ஊறி போச்சு பட் ஒன்ஸ் டீச்சிங்குள்ளே வந்தோடனே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கழித்து திரும்பி பார்க்கும்போது அப்போ நான் தான் ஜூனியர் மோஸ்ட் இருக்கேன் எனக்கு மேலே இருக்க சீனியர்ஸ் எல்லாருமே மாஸ்டர் டிகிரியில் இருக்காங்க நிறையா பேர் பிஹெச்டி டிகிரியோட இருந்தபோது ஒன் பர்சன் எனக்கு அவர் பேர் கூட ஞாபகம் இல்லை ஹீஸ் அண்ட் ஆடிட்டர் அவர் தான் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாம் வந்துட்டு பேசும்போது இது அவர் தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொன்னார் நீங்கள் தான் தான் சார் வந்து கம்மியாக இருக்கீங்க இஃப் யூ ஆர் டிசைடட் டு பி தேர் இன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக உங்களோட மாஸ்டர் டிகிரி நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனாலையாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் டு திங்க் அபவுட் இட் அப்புறம் இம்மிடியட்டாக அதே அகாடமிக்கில் வந்து நான் அனா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து என்னோட மாஸ்டர்ஸ் வந்து நான் லக்கிலி கிடச்சிது எனக்கு ஸோ அதுலேயும் போயிட்டு நான் ஜென்ரல் எம்மார்க் வந்து பண்ணேன் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது தான் நமக்கு சில விஷயங்கள் வந்து இப்போவுமே நிறையா பேருக்கு வந்து தீர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் என்ன படித்தோம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக வந்து நமக்கு கான்செப்ட்ஸை வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நிறைய வந்து உங்களுக்கு புரியாது நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம மாஸ்டர் டிகிரிஸ் வந்து நம்ம போக போக அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பண்ண எப்படி வந்து நமக்கு அப்போ வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸுங்களாங்கிறது வந்து ஈஸியாக நம்ம தியரிட்டிக்கலாம் நம்மளோட அப்ரோச்சை வந்து வைடன் பண்ணிக்க முடியும் ஹவு டு அப்ரோச் அ டிசைனுங்கிறது வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க அண்ட் இதே மாஸ்டர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே படித்தது வந்து இன்னும் காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறதுங்கிறதும் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு மாதிரி மொனாட்டனஸாக வந்து என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன் இருந்தது தான் இனிஷியல் ஃபியூ இயர்ஸில் ஒன்ஸ் நான் மாஸ்டர்ஸ் படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஓ அனக்ஷராக இருபது விஷயம் சொல்ல முடியுமா இப்படிலாம் ரிலேட் பண்ணி சொல்ல முடியுமாங்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து எனக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மாஸ்டர்ஸ் நான் பண்ணும் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் டீச்சிங்குள்ளார பேரலாக ஓ நம்மளால் இவ்வளோ தூரம் ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுங்கிறது வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணனால மட்டும் தான் இருந் வந்து என்னால் அதை அச்சீவ் பண்ண வந்து முடிஞ்சுது அண்ட் ஃபர்தராக நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்மளால் வந்து இன்னும் வைட் அனஃபாக வந்து நம்மளால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக என்னோடய யூஜியும் என்னோடய பிஜியும் வந்து நிறைய வந்து எனக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்கும் இருந்துகிட்ருக்கு என்னோடய ஃபர்தர் என்னோடய ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லையோ இல்லை இங்கே அகாடமிக் சைடில் நான் பண்ண டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து எனக்கு மேஜர் பார்ட் வந்து என்னோடய கண்டிப்பாக என்னோடய மாஸ்டர்ஸ்களோட இது வந்து இருக்குது இல்லை பங்கு கண்டிப்பாக வந்து அதில் இருக்குது எங்கள் டீச்சிங் மெத்தாலஜி பற்றி பேசுகிறதுனால ஒரு ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி புது டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஓகே ஆக்சுவலாக இது உண்மையிலே வந்து ஒரு ஒரு இப்போ தேவையான ஒரு கொஷின்ஸ்னு சொல்லி தான் நான் சொல
ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அதை விட்டால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு பவர் பாயர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அவ்வளோதான் எக்யூப்டாக இருக்கும் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கிறதுல ஓஹெச்பி ப்ரொஜெக்டர்ஸ் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும் இது நான் ஒரு இனிஷியல் ஒரு ஒன் டூ இயர் எடுத்தோடனே எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு நம்ம ஏன் இதையே பண்ணணும் இது தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் பண்ண போகிறோமா இல்லை இந்த அப்ரோச்சை வந்து எப்படி நம்ம வந்து எப்படிலாம் நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியும் யூஸ்வலாக நம்மள சைட் விசிட் கூட்டிகிட்டு போவாங்க சைட் விசிட்டில் போய் நம்ம டேரெக்டாக பார்ப்போம் ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் மெத்தடாலஜிஸ் வந்து இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மெத்தடாலஜியில் நம்ம வந்து கொடுத்தா எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் இவ்வளோ வருஷமும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அதில் சில மெத்தடாலஜிஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல வந்து எனக்கு சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு சக்ஸஸ் ரேட் தான் வந்து இன்னும் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இன் ஒரு இன்ஜினியரிங் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஹார்ட் பட் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற இன்ஸ்டியூட் வந்து உங்களுக்கு பாலிடெக்னிக்குங்கிறனால இங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து முடிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அண்ட் அண்ட் தட் டூ கவர்மெண்ட் செக்டாருங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து வருவாங்க அவங்களோட அந்த சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட் அவங்க வளர்ந்த இடம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்போ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுன்னா நான் நின்றுட்டு வந்து ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சு வர பசங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் இவங்களுக்கும் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸே அதுதான் முதல் விஷயம் நான் கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷில் எடுக்கவே முடியாது இது வந்து எனக்கு பெரிய வந்து ஒரு டாஸ்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியல் டூ இயர்ஸ் வந்து ஏன்னா நீங்கள் என்டாம்லேஷன் இருக்கலாம் தமிழில் என்ன வார்த்தைன்னு போய் எங்கேன்னு வந்து தேடுவீங்க அதை வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் புரிய வைப்பீங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய மெத்தடாலஜியில் வந்து இதை தான் நான் வந்து முதல்ல செஞ்சேன் ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்னாலஜியை அவங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி எப்படி வந்து நம்ம ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த ஃபோட்டோஸ் வேணும் அதுக்கு தகுந்த நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அடிஷ்னல் சப்ளிமெண்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்பவே தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அப்படி தான் அப்போ வந்து இவங்களுக்கு பிளாக் போர்டு ஒர்க் வந்து இனிமேல் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோன்னா சரி வராதுன்னு சொல்லிட்டு இம்மிடியட்டாக நான் அதை வந்து விட்டுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாறினேன் நிறைய வீடியோஸ் அந்த குட்டி குட்டி விஷயம் சொல்லும்போது கூட அவங்களுக்கு நிறையா இமேஜஸ் மூலியமாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அவங்க கன்வே பண்ணால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் மூவ் இன் டு தட் டெக்னிக் பட் இது வந்து எல்லாருமே இது என்ன பவர் பாயிண்ட் தானே எல்லாருமே எடுக்கிறது தானே குவைட் காமனுங்கிறது இருக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக என்னோட மெத்தடாலஜியை வந்து நான் மாற்ற ஆரம்பித்தேன் இது வந்து போக போக நம்மளோட இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம கேட்கணும் பீங் அ டீச்சர் நம்ம வந்து நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்டே நம்ம வந்து வேறு வேறு டைம் பீரியடில் வந்து கேட்டோம்னா அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஆன்சர்ஸ் வரும் என்ன புரிஞ்சிருக்கு இல்லை என்ன நான் சொல்கிறதுல உனக்கு புரியலைங்கிறத வந்து நம்ம கேட்கணும் இல்லை உனக்கு எப்படி சொன்னால் புரியுங்கிறத வந்து நம்ம உட்காந்து கேட்டோம்னா நிச்சயமாக ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது சொல்ல மாட்டாங்க பட் ஒன்ஸ் அவங்களோட நம்ம பழக ஆரம்பித்து ஒரு ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் போகும்போது அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்து நான் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறமா பிபிடிஸ்லேருந்து வீடியோ டாக்குமெண்டேஷன் போக ஆரம்பித்தாச்சு நிறைய வந்து கேஸ் ஸ்டடீஸ் கூட்டிகிட்டு போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ எவ்வளோ அவங்களுக்கு விஷுவல் கனெக்டிவிட்டி வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தது ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு சர்ச் வரும்போது அப்போ அதுக்கு என்னென்னா நமக்கு சப்ளிமெண்ட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அந்த ஃபெசிலிட்டியும் வந்து பேரலாக வந்து நான் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெவலப் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ் மை செல்ஃப் டு டூ இட் பிகாஸ் வந்தாச்சு நமக்கு இந்த டூல் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னா நம்ம அதுக்கு வாங்கிக்கணும் ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறனால எனக்கு வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸில் வந்து எந்த விதமான டிஃபிகல்ட்டிஸும் வந்து இல்லை ஸோ ஐ எம் ஸ்டார்டட் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தடாலஜிஸ் ஸோ அப்படி வரும்போது தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த டிசைன் ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் த மெத்தடாலஜினேஸ் வந்து சொல்லலாம்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அம்மா இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணு இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் குரூப்பாக டிவைட் பண்ணி அனுப்பும்போது அவங்க வந்து நம்ம சொன்னதோடையும் பத்து விஷயம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சு நம்ம என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க உக்காத்தி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த டைம் குள்ளார அவங்களுக்கு அந்த அந்த டூல்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே அவங்க மைண்டில் வந்து ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டரில் இருக்கும் விஷயலாகவும் பார்த்துருப்பா அதை ஹேண்டிலுமே பண்ணியிருப்பான் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உக்காத்தி வச்சு இதுதான் அவங்களோட ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது வந்து எனக்கு பயங்கரமாக வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சு இன்னொரு விஷயம் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்டையுமே முடிஞ்ச அளவு ஸ்கில் ஓரியன்டடாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் தீரின்னு பார்க்காம தீரி ப்ராக்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்காமல் நம்ம சப்ஜெக்டை வந்து அதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்டாக பார்க்கணும் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து உங்களால் வந்து க்ரியேட்டிவாக அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தர முடியுமோ அதை வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படின்னு கேட்காதீங்க பிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தரேன்னு கேட்குறீங்கன்னு நீங்கள் ஆன் சைட்டில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம் விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அது வந்து அதை வந்து அவங்க மைண்டுக்குள்ளார வந்து விஷுவலாக அவங்களோட அதை வந்து அதை ஏற்றணும் ஸோ அதை வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய பெரிய பெயிண்டிங்ஸ்லையோ இல்லை ஸ்கெச்சஸ்லையோ வந்து வரைய வச்சு அதை ஒரு பத்து நாள் அவங்கள பண்ண வச்சு அதை ஒரு மாடலாக பண்ண வச்சு பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களோட மைண்டுக்குள்ளே வந்து அது ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ப்ளஸ் அதோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கனெக்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இன்னொன்றுமே கூட சொல்லுவேன் நான் யூஸ்வலாக வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட தோட்டா தரணிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க பிகாஸ் நான் எப்போவுமே ஒரு சின்ன மேஸ்டிக் மாடல்னா கூட வந்து கிரிட்டு வந்து சின்னதாக பண்ணுறதுக்கே நான் சொல்ல மாட்டேன் முடிஞ்ச அளவு ஒரு ரூம் கிரிட்டு கொடுத்து டென் பை டென் ஃபீட்டுக்கு வந்து பண்ணுங்கள் அதை நாலு பேராக சேர்ந்து பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி ரியல் ஸ்கேல் மாடலோடு தான் அவங்கள பண்ண வைப்பேன் ஒரு இப்போ டெம்பிள் ஆஃப் அமர்னா கூட அதை ஒரு டென் ஃபீட்டுக்கு எடுங்க ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணுங்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது பெரிய பெரிய நமக்கு டிசைன் ஐ மீன் ப்ராடக்ட் அவுட் புட்டும் வரும் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு அந்த ஹேண்டில் பண்ணுற கான்ஃபிடென்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் மெத்தட் ஒன்று தான் அதை வந்து அதை பெருசாக பண்ணும்போது தே கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓவர் இட் ஸோ அந்த மாதிரி மாசிவ் ஒர்க் வந்து நான் நிறையவே வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஈவன் நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து சேர்ந்து ஒரு வித்தின் இயர்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் வெளியில் இருக்க காலேஜஸ்க்கும் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் ஈவன் இன்ஃபேக்ட் மான்சிங் தேவ்தாஸ் சார் தான் இப்போ வந்து இனாகிரேட் கூட பண்ணி வச்சார் ஸோ இப்போ அதில் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் யூ யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து மாடல் பண்ணியிருந்தோம் என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா நாங்கள் டைனாசர் மாடல்ஸ் வந்து வந்து பண்ணியிருந்தோம் பெருசு பெருசாக எல்லாமே ஸ்கேல் மாடலுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் தேர்ட்டி ஃபீட் வந்து ஒய்டுக்கு பண்ணது ஜஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிஷ்யூ பேப்பர் வேறு எதுவுமே பெருசாகவே கிடையாது பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க விஷயம் என்னென்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் வந்து இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ணுறதால இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டால் பண்ண முடியாது பட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களால் வந்து தே கேன் அச்சீவ் ஸோ அந்த குரூப் ஒர்க்கோட சக்ஸஸை வந்து நான் நிறைய தடவை இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் சேர்ந்த ரெகுலராக நான் ஒரே வருஷத்தில் வந்து மொத்த பொலிடெக்னிக்ஸும் தமிழ்நாடு இருக்க அத்தனை பேருமே திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு இன்சிடென்ட் அது அவ்வளோ ஒரு மாஸ் கிராண்ட் சக்ஸஸிவ் எக்ஸிபிஷன் அது ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது நான் ஏதாவது புதுசாக அதை வந்து அட்டன் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போவுமே பார்ப்பேன் ஸோ அதனால் நான் எனக்குள்ளேயே வந்து டிசைன் மெத்தடாலஜின்னு ஒரு தடவை போட்டுப்பேன் அது இந்த வருஷம் இருந்தால் அது அடுத்த வருஷம் அந்த மெத்தடாலஜி வந்து சாரி நான் டிசைன் மெத் டீச்சிங் மெத்தடாலஜின்னு வச்சுப்பேன் அது அடுத்த வருஷம் அடுத்த பேட்ச்க்கு நான் அதையே வந்து நான் செய்யவும் மாட்டேன் லேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ டீச்சிங்குள்ளே அதே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல நான் உள்ளே வந்தேன் ஸோ அன்னையிலேருந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் இன்றைக்கி மார்னிங் வரைக்கும் கூட ஐ ஐ யூஸ் டு ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகல் இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி ஜாப் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் மூணு எபிசோட் எடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்